నేను ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆన్ చేశాను అండి ఎల్డబ్ల్యూ వేరేది ఉంటుంది అనమాట మీటింగ్ అది ఆన్ చేస్తాను చూసుకోకుండా అండి దీంట్లో ఇది లేదండి చూస్ వీడియోస్ ఏంటి మధ్య కనిపించట్లేదు చెల్లి అట్లా పడుతుందా నీ వెనక నీతో పాటు పాటలు పాడుతుందా కనిపిస్తున్నారు షైనీ టీ అంటే ఎవరు షైనీ ఎవరమ్మా షైనీ హలో షైనీ అన్యూట్ చేస్తా హలో అక్క హలో అమ్మా అది మా బాబు ఎక్కడమ్మాంటారు ఏ ఊర్లో ఉంటారు మీరు మేము రాజమండ్రిలో ఉంటాం మీరు ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు మమ్మీ వాళ్ళందరూ మీ అమ్మమ్మ అవుతారా ఆశీర్వాదం మేమందరం తెలుసు ఎలిజబెత్ బాగున్నావా నీ ఫోన్ ఎలా పెట్టు అడ్డంగా పెట్టు ఎలిజబెత్ ప్రైస్ ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టుకో ఇలా ఇలా తిప్పు ఫోన్ ఎలిజబెత్ అక్క ఉంది ఇక్కడ ఎలిజబెత్ జైక ఆమె తను సండే స్కూల్ టీచర్ మా పేట మా పేట మా చెల్లి వినిపిస్తుంది తన్ని పక్కన కూడా తను శీల తను అలాగే సుదర్శన్ మా సండే స్కూల్ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు అయితే ఇంకా రావాలి మరి అందుకే నేను ఏంటి ప్రజల ఆనవలేదు అని చెప్పేసి నీకు చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా నువ్వు చేస్తావు ఫోన్ అడ్డంగా తిట్టు పెట్టుకోవా గెహనా నువ్వు చెల్లి ఇద్దరు దగ్గర ఉండాలి కూర్చోండి 
గహన తిప్పు ఫోన్ ఇలా 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 పెట్టుకో ఇలా ఉంది కదా నిధి ఇలా పెట్టుకో ఆహా తనకు అర్థం కాల వినిపిస్తుందా గహన ఎల్జిబెత్ నువ్వే చెప్పాలి అరే గహన ఆంటీ తను ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకోలేదు ఆంటీ అందుకే వినిపించారు నెంబర్ ఫోన్ కొట్టి సుదర్శన్ నెంబర్ కే మరి అక్కడ చెప్పేది కూడా వాళ్ళకి వినిపించాలి కదా ఒక్కసారి గెహన హలో నువ్వు ఇలా 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 కదులుతా ఉంటే ఎట్లా ఉంది చెప్పు బాగా కదా అందుకే నువ్వు కదలకూడదు ఇలా ఇలా నాకు కూర్చొని మహాడాలి అంతే అన్మ్యూట్ చేసుకో ఎలిజబెత్ మ్యూట్ లో ఉన్నావు చూడు పిలుస్తా ఉండు మా ప్రార్థనలు అయ్యి చేస్తాము ఇలాగే మ్యూట్ లోకి అన్మ్యూట్ లోకి వెళ్తా ఉండు సరేనా ఇప్పుడు ఆపేస్తే మా ఇక్కడ ఆపేస్తే ఆపేస్తే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసేసి వచ్చింది భద్రమ్మ గారికి ఎలాగా అనవాలో తెలియట్లే అయ్యో సరళా భద్రమ్మ గారి అందరూ వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు చూడు చేయాలి ఒకసారి ఉండమని ఒకసారి మరి ఎలాగలాగా చేస్తాం కొంచెం లేట్ అయింది ఏది మాకు కనబడలేదు వచ్చినమ్మా వజ్రమ్మ వచ్చింది ఉండైతే నేను ఇక్కడ ఉంది గాని అదే ఆడియో వీడియో ఆన్ చేయటం అట్లా కింద లెఫ్ట్ సైడ్ కింద ఉంటది చూడు వీడియో బొమ్మ ఉంటది అక్కడ క్లిక్ చేయమా నేను ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి నేను మళ్ళీ ఆన్ అవుతాను అక్క సరే గహన ఏం చదువుతున్నావు ఎలా వెళ్తాడు ఏ నాటికి మాట్లాడతాం ఒకసారి వీడియో చేసేసి పెట్టేస్తున్నారు కదా ఇలా జూమ్ తెలియదు వీళ్ళకి నీరసంగా ఉంది నేను రావట్లేదు ఇదిగో పిల్లలు అయితే వచ్చారు అక్క పాప మోక్తిక తుషార్ ఇద్దరు ఉన్నారు సండే స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ అయింది ఒకసారి నేనే రమ్మన్నాక్తి ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టుకుని వీడియో ఆన్ చేసుకో నీ ఫేస్ మాకు కనిపించాలి కదా అడ్డంగా అంటే పెట్టుకోండి 
చూడొకసారి ఇటు మారింది గహన మారింది ప్రజల చూడండి పిల్లలు కాదు మౌక్తికాకి బానే వినిపించింది వెంటనే ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకున్నా దాంట్లో ఇంకా నేను ఆడియో కనెక్ట్ చేయడం చెప్తాను గహన చూడు గహన జాయిన్ మీటింగ్ ఒక్కాక ఓకే జాయిన్ అవుతున్నా ఒక నిమిషం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ గహన చూస్తుందా పిల్ల చూడు ఇక్కడ చూస్తున్నావా హలో గహన గహన ఇక్కడ చూడు ఇది ఉంది కదా గహన లేదు తనకి వినిపించట్లేదే తన కోసం వీడియో ఆఫ్ చేస్తుంది చాట్ చేస్తావా ప్రజ్వల లేకపోతే తన నంబర్ మీరు మొక్తిక నీ గహన తెలుసా నెంబర్ ఉందా నీ దగ్గర ఒకసారి చెప్పమ్మా ఒక్క నిమిషం దీనిలోనే ఉందా ప్రజల ఎంత కాలం కాలం కనిపించవు ప్రజల మనకి జూమ్ మళ్ళా స్టార్ట్ అయింది అసలు ప్రజల చూడు కనిపించట్లేదు అసలు పిల్లలు అలా బాగైపోతే ఎలా చెప్పు ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ డుమ్మా కొట్టావా ఏం చేస్తావు నువ్వు చెప్పు అక్కడున్నావా అయితే ఇంకే రోజు వచ్చేస్తావు అయితే నువ్వు చెప్పాను కాదు ప్రజల ఈ దేవుని చిత్తం ఏంటంటే మున్ని మిన్ని అటు వెళ్ళింది కదా ఎవరు లేరు అక్క వాళ్ళు ఆయలా ఓ దజ్జన పజ్జన పడిపోయింది మా వల్ల కదా ఆ టెన్షన్ మేం భరించలేం బాబు అన్నది మరి చిన్న పిల్లలు అలాగే గహన ప్రైస్ చెప్పు ప్రైస్ రాట్ చెప్పు ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టుకో ఇలా పెట్టుకో నిలువుగా పెట్టావు కదా అడ్డంగా పెట్టుకో వెరీ గుడ్ చూడు ఇప్పుడు ఎంత ఎలా కనిపిస్తున్నావు మీ అన్నయ్య కూడా పిలిచి అన్నయ్య తమ్ముడు ఇందాక ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ మొక్కలు ఉంచుకెళ్ళాను కదండి వెంటే వెంటనే తోసేసారు అంత వచ్చేసాను ఇంటికి ఇక్కడ పడ్డాం వెంటనే ఒక్క తోక్క వచ్చి పడ్డాను ఇంట్లో మళ్ళీ నిన్ను తొయ్యను నువ్వు వచ్చే నా దగ్గరికి తెలియనా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను సెలీనా నేనెక్కడనో చెప్పు తెలియదా నేనెక్కడున్నాను గహన రంగుల రాట్ నక్కింది ఈ రోజు చూడు నేను వేసుకున్న కలర్ లో వస్తుంది బాబోళ్ళు బాగున్నారా బాగున్నారమ్మంతా 
ఆకు పిల్లలు దేనికే మహిమ కలుగును గాక మనందరం కలిసి ప్రార్థన మధ్యలో స్టేసి వచ్చింది కదా సెలీనా వచ్చింది కదా ఫస్ట్ సెలీనా సెలీనా చేసుకుందామా మరి ఓకేనా చెమక్క ప్రార్థన అందరు కూడా కలు మూసుకుని మరి సెలీనా చెప్పింది కదా చక్కగా అలాగే నీళ్ళు లాంచ్ చేయండి వన్ అంటే నీళ్ళు లాంచ్ చేయాలి టూ అంటే మీ చేతులు రెండు జోడించాలి త్రీ అంటే కళ్ళు మూసుకోవాలి చక్క చెప్పింది కదా ఓకే వన్ టూ త్రీ సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతమైన మా ప్రభా మా తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామునకు లెక్కలేని వందనములు స్థుతులు స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములే మహాగరుడు ఆశ్చర్యకరుడు నమ్మదైన తండ్రి ఈ పునరుద్ధార ఆదివారం దినాన్ని ప్రభు మీ సన్నిధిలో చేరి ఇలా స్థుతించడానికి చిన్నగా పాటి బట్టి మీకు వందనములయ్య చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ చేతులు కప్పిస్తున్నాం తండ్రి ఇంకను రావాల్సిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభావ వారందరూ కూడా రావడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి ప్రభావ మీ సన్నిధిలో వారు ఏకీకరించడం కృప చూపించండి ప్రభావ ఇంకా కొత్త వారు జాయిన్ అవుతుండగా వారికి అన్ని కూడా తెలియపరచమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రములు మా మధ్యకు వచ్చిన పావన అక్కడ ప్రజల అక్కడ క్షేమ అక్కడ బట్టి నీకు వందనములు నూతనంగా వస్తున్న ప్రతి టీచర్ కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం అలాగే చాలా మన కుటుంబాన్ని దివసాన్ని కుటుంబాన్ని బట్టి నీకు వందనములయ్య ఇలాగ నా తండ్రి ప్రభు ఈ కార్యక్రమం జరిపించడానికి మీరు ఎంతగానో సహాయపడుతున్న విధానం బట్టి నీకు వందనములు ఏదైనా వాక్యం చెప్పిన వారిని మీ స్వాధీనం నుంచి సిలువు చాటును మరుగుపరచని ఆటం లేకుండా చక్కగా వాక్యం అందరికి అర్థం రీతిలో బోధించడానికి సహాయం చేయండి నన్ను మమ్మల్ని అందరూ కూడా నీ పాదం చెంత పెట్టుకుంటూ సమస్త ఘనత మహిమ నీకే ఆరోపిస్తూ ఈ కొడుకు నీకు మహిమకరం గాను మాకు ఆశీర్వాదకరం గాను జరిగించమని ఏ సున్నాము అడి వేడుకొంచెం ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ త్రీ టూ వన్ వన్ ఓకే గాడ్ బ్లెస్ నానా మరి అందరం కలిసి ఏ టైం ఇప్పుడు యాక్షన్ సాంగ్ టైం కదా అక్కడ వెళ్ళిపోదామా ప్రజలక్క మీరు అందరూ కూడా యాక్షన్ సాంగ్ అనేసరికి చక్కగా మీ ప్లేస్ లోకి మీరు వెళ్ళి నిలబడిపోండి వెనక్కి దూరంగా నిలబడండి కొంచెం నువ్వు అక్కడ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ ఉంటది నీ మొబైల్ లో జూన్ లో ఓకే నీరజ నీరజ అయినా నీ పేరు ఓకే అక్క మళ్ళా చేస్తుందిలే నీకు ఇప్పుడు యాక్షన్ సాంగ్ చేద్దాం గహన మీరు నుంచున్నారా మీరు కూడా వెరీ గుడ్ పిల్లలు లేదు లేదు నుంచున్నారు ప్రజలక్క అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి వాళ్ళు పాపం ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు అయ్యో ఎవరు ఇంకా ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి 
మనం ఏం చేస్తున్నాం కనిపిస్తున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం తెలియదు వాళ్ళకి ఎవరున్నారు వజ్రం వజ్రం అక్క అనిష్ట వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి అక్క వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి పిల్లలు కనెక్ట్ అయిపోతామా మన మెసేజ్ తో ఐ ఆల్ రెడీ సెట్ గహనా మీరు అందరు రెడీయా గహనా అండ్ ఫ్రెండ్స్ సెలీనా వెరీ గుడ్ అందరూ నించున్నారు సో కనెక్ట్ అయిపోదాం ఓకే వన్ టూ and one half three <laughs> నిలబడండి నువ్వు మ్యూట్ లో ఉన్నావు అంటే జూమ్ యాప్ లేదు అంట వాళ్ళకి ఓకే ఓకే నెమ్మదిగా వాళ్ళు పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం కి వాళ్ళు ఓకే అక్క ఓకే ఓకే అమ్మ ఎలిజబెత్ అక్క శైలా అక్కా ఏది అమ్మకుట్టి ఇదిగో ఇదిగో ప్రైజ్ అండి ఓకే కొద్దిగా మిగతా ప్రైజ్ లేట అమ్మకుట్టి యాక్షన్ సాంగ్ నేర్చుకో అక్క శ్యామలక్క చెప్పరా కొంతమంది పేరెంట్స్ బయట ఉన్నారు మొబైల్స్ లేవు పిల్లల దగ్గర అందుకే వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ అదే ఉన్నాయి కానీ మామూలు కీప్యాడ్ ఫోన్స్ అనమాట వాళ్ళు కొద్దిగా లేట్ గా అయినా జాయిన్ అవుతానండి ఎప్పుడైనా పర్వాలా ఓకే అక్క ఆ మాట చెప్పు గ్రూప్ లో పెట్టాయి ప్రజ్వల మళ్ళీ కొత్త జూమ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు కాబట్టి 
మనం కనెక్ట్ అవుదాం వాళ్ళతో పిల్లలు మనందరం కూడా కనెక్ట్ అవుదామా మరి అందరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే ఆర్డర్ ప్రజలక్క చెప్పచ్చు ఈ రోజు సెలీనా చెల్లి చెప్తుంది బైబిల్ ఫ్యాక్ట్ రేపు మీలో నుంచి ఎవరైనా సిద్ధపడి రావచ్చు సరేనా గహనా రత్న శేఖర్ మౌక్తిక శైని స్టేసి ఇంకెవరు కొత్త పిల్లలు ఉన్నారు పివిఎల్ గ్లోరీ గ్లోరీ విద్యాలత చిన్న గ్లోరియా ఓకే ఎవరైనా కానీ మీరు అందరు కూడా సరే చింతల్ని ఎవరు శీల ఊరికే స్కార్ఫ్ వేసుకుని దిష్ట బాబుకు చక్కగా నీట్గా చున్నీ వేసుకొని కూర్చో ఓకేనా హా అటు ఇటు కదలకి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి స్టే సెలీనా చాలా మంది 
ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇందులో మరి షైని అంత చిన్నకి ఇది వచ్చాడు మన మధ్యలోకి ఎందుకు వచ్చాడు షైని అసలు ఏమని వింటున్నాడా పాలు తాగడం సరిపోయిందా షైని ఇప్పుడు వింటున్నాడు చూస్తున్నాడు చెప్పింది ప్రజ్వల అసలు మాట్లాడాలని ఆలోచన రాదు కాదు చెల్లి కూడా పాడుతుందేమో పాటండి ఇది మారు మగు చిందను 
ప్రతి సంఘం క్రియలను వివరించి చెప్పాడు అన్ని గమనించుడే ఉన్న లోపాలను ఎత్తి చూపించాడు సరి చేసుకోమన్నాడు సత్క్రియలకు ఫలముందును దుష్క్రియలకు తీర్పుండును సత్క్రియలకు ఫలముండును దుష్క్రియలకు తీర్పుండు ఏడు సంఘాలకు ఏడు లేఖలు ఏడు సంఘాలకు ఏడు లేఖలు ఓ సంగమా ఆలకించుమా ఏ సైని కే లేఖ వ్యాసను సంఘాలతో ఆత్మ చెప్పు చిన్నది ఇప్పటికి ఎన్ని నేర్చుకున్నావు సెలీనా దానిలో లెవెన్ సాంగ్స్ అవునక్క సూపర్ నువ్వు చాలా రోజుల తర్వాత నీకు వచ్చినట్టున్నాయి జోయాకి ఇవ్వలేదు నిమ్మి నువ్వు ఇవ్వలేదా నీకు జోయా పక్కనే చమక ఏం చేద్దాం ఎఫ్ఎం కి వెళ్ళిపోదామా వర్క్ చెక్ ఇంక ఎవరు అయినా నిన్న ఏమన్న మూవీ మూవీ కదా నిన్న ఓకే అక్క ఓటి ఓకే పిల్లలు ప్రైస్ ద లాడ్ అందరూ బాగున్నారా ఓకే మనందరం కూడా వేసేదే వల్ల చాలా సేఫ్ గా ఉన్నాము మనందరం కూడా కాసేపు దేవుని వాక్యం విందాము అనేక తీవెన్లు పొందుకుందాం కాబట్టి మీరు అస్సలు ఇంకా అన్మ్యూట్ చెయ్యొద్దు నేను ఎప్పుడన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే గనక మీరు అన్మ్యూట్ లో పొద్దురు గానీ అప్పుడు మాట్లాడేసి మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేద్దరు ఓకేనా పిల్లలు ఓకే మరి ఈ రోజు కొంచెం టైం ఎక్కువ అయింది కదా అయినా కూడా మనం చిన్న లెసన్ చెప్పుకుందాము ఆ లెసన్ చెప్పుకున్నాక ఇంకా టైం ఉంటే కనుక బోల్డ్ కబుర్లు చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ అయితే మరి నేను కూడా చిన్న ప్రాంతం చేస్తాను మీరందరూ చేతులు జోడించండి చిన్న ప్రాంతన చేతులు జోడించాలి కళ్ళు మూయాలి మహాగణుడ ఎస్ఐయా మీకు వందనాలు ప్రభు మీ కృపలో తండ్రి నాకు మాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నేను ఆదివార కాలంలో ప్రభ ఈ పునరుద్ధాన దినాన తండ్రి బిడ్డలందరూ కూడా ప్రభ వాళ్ళ ఆటపాటలకు వెళ్లకుండా తండ్రి మరింత సమయం ఇక్కడ గడపటానికి వచ్చి ఉంటుండగా బిడ్డలందరినీ బట్టి నీకు అనేక స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభ ఏమీ కానీ నేను తండ్రి వాక్యం చెప్పబోతూ ఉంటుండగా ప్రభ నన్ను మీరు వాడుకుని మనం అడుగుచ్చున్నాం తండ్రి నన్ను మరుగుపరిచే నా స్థానంలో మీరుండి బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడమని అడుగుచ్చున్నాం ప్రభ చేరిన బిడ్డలందరూ కూడా ఈ దిన దీమలతో నింపబడటానికి అనేక రీతిలో ఆస్వాదింపబడటానికి మీరే సహాయం చేయండి అలాగే ప్రభ ఈ సమయం అంతా కూడా ఎవరికి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రానియకుండా కరెంటు పోకుండా ఉండటానికి కూడా మీరే కృపి చూపించండి తండ్రి నేను నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు ప్రభ మీ వాక్యం ద్వారా మేము వినాలని ఆశపడుతూ ఉంటాను కదా తండ్రి అవన్నీ కూడా మీరే మాకు గ్రహింపు దాయిచేయమని ఈ సమయాన్ని ఈ బిడ్డలను నన్ను అందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఏసు నామలో బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఓకే పిల్లలు ప్రైస్ ద లాడ్ ఓకే మరి మీరు చక్కగా లెసన్ వినాలి ఆ లెసన్స్ మీరు చాలా సండే స్కూల్స్ లో చాలా వింటున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఒక లెసన్ విందరు గానీ ఓకేనా పిల్లలు ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే ఇక్కడ మేము సండే స్కూల్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు టైం లేదు టైం ఉంటే పిల్లలు ఎవరో ఒకళ్ళు ఏ నుంచి ఈ రోజు వరకు వచ్చిన లెటర్ వరకు చెప్పేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఆ టైం స్కిప్ చేసాము ఈ రోజు లెటర్ మేము ఏ నుంచి ఏ బి సిఈడి అలా వరుసగా వస్తూ ఉన్నాయి ఈ రోజు క్యూ లెటర్ కు వచ్చాం మనం క్యూ సో ఆ క్యూ లెటర్ లో ఏమున్నదో చూద్దాం క్యూ అయితే ఆ క్యూ ది క్వీన్ ఆఫ్ షెబా ఫస్ట్ కింగ్స్ టెన్త్ చాప్టర్ వన్ టు థర్టీన్ వర్సెస్ లో ఈ షెబా గురించి మనం వింటాం పిల్లలు సరే చూద్దాం దానికి సంబంధించిన బైబిల్ 
వచనం మీరందరి చేతుల్లో బైబిల్స్ ఉన్నాయా పిల్లలు బైబిల్స్ తెచ్చుకున్నారా బైబిల్ నోట్ బుక్ పెన్ పెన్సిల్ ఓకే అన్ని మన చేతుల్లో ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ రోజు కొరకు ఈ రోజు లెసన్ కొరకు మనం ఏమి ఆ చాప్టర్ చదువుతున్నాము బైబిల్లోంచి అంటే ఫస్ట్ కింగ్స్ మొదటి రాజులు టెన్త్ చాప్టర్ పదో అధ్యాయము ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వర్సెస్ ఒకటి రెండు వచనాలు మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి ఒకవేళ ఓపెన్ చేయలేనంత చిన్న పిల్లలు ఉంటే గనక ఇక్కడ ఉంది మీరు చూసి నా వెనక చెప్తూ ఉంది కాని నేను చదువుతాను నా వెనక మీరు కూడా చదువుతూ ఉండే ఓకేనా పిల్లలు ఒకటవ రాజులు పదో అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన ఆ షేబా దేశపు రాణి చూడండి మనం ప్రతి దానిలో కూడా మీరు క్యాచ్ చేయాలి దానిలో ఏముంది అని షేబా దేశపు రాణి షేబా అనే ఆ దేశానికి చెందిన ఒక రాణి అనమాట యహోవ నామమును గుర్చియు సులోమోనుకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చియు విని చూడండి ఇక్కడ షే షేబా దేశపు రాణి యహోవ నామమును గుర్చియు సులోమోను నాకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చియు విని గుడార్థము గల మాటల చేత అతనిని శోధించుటకై వచ్చాను ఎవరిని శోధించటానికి వచ్చింది సులోమోను మహారాజుని శోధించటానికి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శాబా దేశపురాణి అక్కడి నుంచి వచ్చింది శాబా నుంచి కదా ఓకే ఇంకా చూద్దాం ఆమె గొప్ప పరివారముతో గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ఒంటెల మీద ఎక్కించుకుని ఎరుషలేమునకు వచ్చింది పిల్లలు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఏం తెచ్చిందో ఆమె గొప్ప పరివారంతో చాలా మంది జనాలని తెచ్చుకుందామా ఆమె ఒక రాణి కదా ఆ గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ఒంటెల మీద ఎక్కించుకొని ఎరుషల్లే మనకు వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం చూసే ఈ లెసన్ అంతా కూడా ఎరుషలేంలో జరుగుతున్న ఒక ఇన్సిడెంట్ అనమాట జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మనం ఈ రోజు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం పిల్లలు మన లెటర్ ఈ రోజు క్యూ ఏ నుంచి క్యూ వరకు అవుతున్నాయి ఈ రోజు క్యూ అయిపోతుంది కాబట్టి వినండి మనం లెసన్ అయిపోయినాక ఏ నుంచి క్యూ వరకు ఏమేమి లెసన్స్ అని ఒకసారి విందాము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ లెసన్ లో మనం క్యూ అంటే క్వీన్ శాబ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే ఈమ ఎహోవా నామమును గుర్చియు సులోమోనుకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చియు ఇక్కడ సులోమోను పేరుంది ఎహోవా నామం గురించి ఉంది ఆ అలాగే సులోమోను కలిగిన కీర్తి గురించి ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాచ్ చేయాలి పిల్లలు ఆ అవన్నీ విని ఆమె ఎలాగ వచ్చిందంట గూడార్థము గల మాటల చేత అతన్ని శోధించుటకై వచ్చాను గూడార్థం అంటే చాలా తెలివి గలవాడు అంటున్నారు కదా నాకున్న తెలివితో అతన్ని చిక్కుల్లో పెట్టేస్తాను ఆన్సర్ చెప్పలేనంతగా నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అని చెప్పి ఆమ బయలుదేరి వచ్చిందంట పిల్లలు చూడండి ఒక సులోమోను మహారాజుకి ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పగలరా మీరు చెప్పగలరా పిల్లలు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం అడిగాడు నాకు నీ జ్ఞానం కావాలి ప్రభా అని అడిగితే దేవుడు ఇచ్చాడు ఓకే అది ఇంకో రోజు మనం లెసన్ చెప్పుకుందాం అయితే దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఈ శేబదేశ ప్రాణి ఏమనుకుంటుంది ఆమె తెలియగలదే సో ఆమె ఏమనుకుందంటే నేను చిక్కు ప్రశ్నలు వేసేసి సులోమోను చెప్పలేనంతగా నేను క్వశ్చన్స్ వేస్తాను అప్పుడు ఓడిపోతాడు నా జ్ఞానమే గొప్పదవుతుంది అని అనుకుందేమో కదా అందుకే వచ్చి చాలా డీప్ క్వశ్చన్స్ నేను వేస్తాను చెప్పలేడు అలా నేను డిస్టర్బ్ చేస్తాను తన నాకు దొరికేస్తాడప్పుడు అని చెప్పేసి అనుకుంది అయితే వస్తూ వస్తూ కూడా ఈయన కీర్తి ఎంత గొప్పడు ఎంత ఫేమ్ ఉంది అందరికీ తెలుసు అలాగే ఈమెకు కూడా తెలుసు కాబట్టి వస్తూ వస్తూ ఆ గొప్ప పరివారం తెచ్చుకుంది జనాల్ని తెచ్చుకుంది గంధవర్గం తెచ్చింది బంగారం తెచ్చింది రత్నాలు తెచ్చింది ప్లస్ ఒంటెలు అవన్నీ కూడా ఒంటెల మీద వేసుకొని చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చింది పిల్లలు చూద్దాం ఆమె ఎలా ఉందో అయ్యో ఏంటి పిల్లలు ఇంత నల్లగుంది క్వీన్ అంటున్నాం మనం ఇంత సంపద ఉంది ఇంత పేరుంది చూడండి ఎందుకు ఆమె నల్లగుంది ఇక్కడ చూడండి క్వీన్ ఆఫ్ షేబా ఆఫ్రికన్ క్వీన్ హూ విజిటెడ్ కింగ్ సాల్మన్ టు వెరిఫై హిస్ విజ్డమ్ కదా బైబిల్ అయితే మనకి మా కలర్ గురించి రాసి లేదు ఆ వ్రాయబడలేదు మనం ఇంకా హిస్టారికల్ బుక్స్ చూస్తే గనక ఈ మా ఆఫ్రికన్ దేశస్తురాలు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు పిల్లలు బాట ఎలా ఉంటారా అమెరికా వాళ్ళలాగా ఉంటారా ఆఫ్రికన్స్ కాదు కదా 
నల్లగా ఉంటారు నల్లగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ దేశపు రాణిలు వాళ్ళు కూడా అలానే ఉంటారు కదా రాజులు రాణిలు కూడా ఇంకా అదే కలర్ కదా సో ఆమె ఈ కలర్ లో ఉండేది అయితే ఇది బైబిల్ లో మాత్రం చెప్పబడ్లా ఎందుకు చెప్పబడలేదు అని అనుకోవచ్చు అంటే అప్పట్లో కలర్ గురించి పట్టించుకోలేదు కాబట్టి చెప్పబడలేదు అనేది కూడా ఒక ఆధారం ఉంది ఓకేనా పిల్లలు ఇది పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన విషయం కాదు కాబట్టి మెన్షన్ చేయలేదు కానీ హిస్టారికల్ బుక్స్ చూస్తే గనక ఈ మ్యాఫ్రికన్ కాబట్టి నల్లగా ఉండేది అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఆమె ఒక చేతిలో ఏముంది క్రాస్ ఉంది కదా కదా ఆ ఇంకొక చేతిలో ఆ బంగారంతో ఉన్నటువంటి ఒక కీర్తి ఒక ప్రతిష్టలు కలిగిన ఒక సింబల్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రెండిటి గురించి తెలుసుకోవటం కొరకు ఆ తెలుసుకుంది తెలుసుకొని చూడాలి అని ఇక్కడ ఆ సొలమన్ మహారాజ్ దగ్గరికి రావటం జరిగింది పిల్లలు చూడండి వచ్చింది ఆఫ్రికన్స్ హెయిర్ ఇలాగే ఉంటది కదా పిల్లలు కదా ఆ కలి హెయిర్ ఓకే అయితే ఈమె వచ్చింది అబ్బా చాలా ఆ సంతోషంగా ఉంది నేను ఎప్పుడో విన్నాను నా దేశంలో సొలమన్ మహారాజ్ గురి గురించి విన్నాను కానీ చూడలేదు నేనని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తా ఉంటే అవన్నీ చూస్తా ఉంటా అబ్బా చూడండి అక్కడ వాటర్ జగ్స్ కప్స్ ప్లేట్స్ అన్ని కూడా గోల్డ్ తో చేయబడి ఉన్నాయి కదా ఆ ఎంత సొలమన్ మహారాజు చాలా తెలివి కలవాడు కదా ఓకే అయితే ఈ శాభ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక ఇక్కడ వచ్చింది రా పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఇలా ఇలా ఈ పక్క నుండి ఇలా ఇదంతా కూడా ఒంటెల మీద ప్రయాణం చేసి రావటం జరిగింది ఇంకా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఆ అయితే ఇద ఇక్కడ శాభ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఇదంతా కూడా ఇదంతా కూడా బయలుదేరి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది జెరూసలేం ఇదిగో ఎరుసలేం కి వచ్చిందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు ఇది ఇదంతా కూడా ఒంటెల మీద ప్రయాణం చేసి వాళ్ళ అప్పట్లో ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా లేదు కదా ఇక్కడ చూడండి కింద ఎన్ని ఒంటెలు ఉన్నాయో ఎన్ని ఒంటెలే మనకి కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇంకా చాలా చాలా ఒంటెలు ఉన్నాయి పిల్లలు అన్నిటిలో జనాలు వచ్చారు చాలా మంది అలాగే బంగారం రత్నాలు వాల్యుబుల్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చింది పిల్లలు అయితే వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఆమె ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ మోసుకొస్తున్నారు తనతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మోసుకొచ్చి అంక కుప్పలు కుప్పలు లాగా పోస్తూ ఉన్నారు అక్కడ అదంతా కూడా పోస్తూ ఉన్నది ఎందుకని ఆమె కూడా అంత ఉంది మనం కూడా ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు గిఫ్ట్స్ పట్టుకెళ్తూ ఉంటాం కదా పిల్లలు మరి మీరు ఎప్పుడైనా పట్టుకెళ్ళారో లేదో కదా మీరు కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత మీరు కూడా అలానే చేస్తారు మేము కూడా ఎవరింటికైనా నేను నిమ్మక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అనుకోండి కొంచెం గిఫ్ట్లు పట్టుకెళ్తా ఏదో ఒకటి అలాగే ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి నన్ను సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఏదో పట్టుకొస్తుంది కదా మీరు కూడా అంతే పిల్లలు ఎక్కడికన్నా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నగా ఏమన్నా పట్టుకొని వెళ్తాం అనమాట అయితే ఇంకా చూద్దాం ఏం చేస్తుందో చూడండి ఎంత బంగారం తీసుకొచ్చి ఎంత బంగారం అసలు అచ్చా బాబోయ్ మనకి దొరికితే భలే ఉండను కదా పిల్లలు ఇంకా చూద్దాం ఏం తెచ్చిందో ఓ చాలా వాల్యుబుల్ స్టోన్స్ జెమ్ స్టోన్స్ మొన్నే చెప్పుకున్నాం కదా వీటి గురించి ఆ ప్రపంచంలోనే చాలా విలువైన జెమ్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కొన్నే కాదు పిల్లలు వంటల మీద వేసుకొని వచ్చి వంటల మీద ఒక్కొక్క దాని మీద బోల్ 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 మోసుకుంటూ తీసుకొచ్చారు కుప్పల కుప్పల్లాగా తీసుకొచ్చింది అంటే ఆమె కూడా చాలా రిచ్ కదా పిల్లలు ఆ చూడండి అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంది ఇదంతా కూడా ఈ భవనాలు ఈ మందిరాలు ఇవన్నీ చూసి స్టన్ అయిపోయి ఏంటి నేను విన్నాను కానీ రా సలుమన్ మహారాజ్ గురించి అసలు చాలా తక్కువ విన్నాను నేను విన్నప్పుడేమో అనుకుంది అంటే ఏంటి ఎంత ఎక్కువ చెప్తున్నారు ఆయన గురించి అంత గొప్పగా కట్టేశాడా అంత గొప్పగా జ్ఞానవంతుడా అని అనుకున్నారంట శాభాదేశ ప్రాణి అయితే ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అయ్యో నాకు కొంచెమే తెలిసింది సులమన్ మహారాజ్ గురించి ఎంత గొప్ప మందిరాన్ని కట్టారు ఎంత గొప్ప రోడ్లు ఉన్నాయి ఎంత గొప్పగా పనివాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత గొప్ప సైన్యం ఉంది ఇదంతా చూసి చాలా స్టన్ అయిపోయింది అంట పిల్లలు అసలు అవంతా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందంట ఇదంతా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను విన్నది చాలా ఎక్కువేమి అనుకున్నాను కానీ చాలా తక్కువ విన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంత హెచ్చించాడు అని చెప్పి యహోవ నామమును అక్కడ ఆమె హెచ్చిస్తూ ఉంది అలాగే చూడండి సులమన్ మహారాజు టెంపుల్ నిర్మించారు కదా ఆ దేవుడు ఎలా చెప్తా అలా కట్టాడు అలాగే ఆ టెంపుల్ బయట కూడా చూద్దాం చూడండి ఈ టెంపుల్ 
ఆ సులమన్ మహారాజ్ కట్టినప్పుడు చాలా సంవత్సరాలు ప్రయాసపడి కట్టి చాలా తెలివి తేటలతో దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం తోటి కట్టడం వలన చాలా బాగుందని చెప్పి ప్రపంచం అంతా ఎలా చెప్పుకున్నారు ఏమో వచ్చి చూసి బా వంట ఉండిపోయిందంటే పిల్లలు లోపల బయట చుట్టూరు అంతా చూసి ఎక్కడ చూసినా స్టన్ అయిపోతా ఉందంట అమ్మ ఎంత తెలివిగా కట్టారు దేవుడే ఇచ్చాడు జ్ఞానం అని చెప్పేసి రాణి కూడా ఒప్పుకున్నారంట అయితే ఇంకా చూద్దాం ఇంకా చూద్దాం పిల్లలు సరే భోజనం టైంకి వచ్చేసరికి ఆ సుల్మన్ మహారాజు డైనింగ్ హాల్ చూస్తే పిల్లలు ఆ మీట్ ఎన్ని రకాలుగానో మీట్ ఉందంట ఎన్ని రకాలుగానో ఫ్రూట్స్ ఎన్ని రకాల ఫుడ్ అజ్జ బాబాయ్ అసలు అవన్నీ చూస్తుంటే శాబా దేశ ప్రాణి మతిపోయిందంట పిల్లలు అసలు ఇది చూడండి ఎంతో మంది పనివాళ్ళు రకరకాల పనివాళ్ళు రకరకాల పనివాళ్ళు కొన్ని వేల లక్షల మంది సైనికులు వీళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా అందరికి ఈక్వల్ ఫుడ్ ఎంతో మంచి ఫుడ్ వాల్యుబుల్ ఫుడ్ పెడుతూ ఉన్నారండి ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు మినిస్టర్స్ చుట్టూరు మినిస్టర్స్ కూర్చొని సులమన్ మహారాజ్ మాట్లాడడానికి ఒక సింహాసనం ఉంది అక్కడ చుట్టూరు కూర్చొని మినిస్టర్స్ అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ హాల్ చూసి శాబాదేశపు రాణి అయ్యో నా మినిస్టర్స్ ఇంతమంది లేరు నేను నా మినిస్టర్స్ చాలా గొప్ప అనుకున్నాను అని చెప్పేసి చాలా స్టన్ అయిపోయి ఆ విషయం కూడా రాజుగారి తోటి చెప్పిన సులమన్ మహారాజ్ తో వా ఎంత గొప్ప మినిస్ట్రీ ఉంది మీకు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది బాబాయ్ చాలా వండర్ఫుల్ నేను చాలా తక్కువ విన్నాను ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాను చాలా ఆశ్చర్యం ఉంది నేను ఇక్కడ నుంచి చాలా నేర్చుకుని వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పిందని పిల్లలు అలాగే ఈ మరి రాజుగారికి ఏమంటారు కప్ బ్యారియర్స్ ఉంటారు కదా పానదాయకులు వాళ్ళు ఆ పట్టుకొచ్చి ఇస్తారు వాళ్ళు టెస్ట్ రుచి చూసి ఆ బాగుందా లేదా చూసి అప్పుడు రాజుగారికి ఇస్తూ ఉంటారు ద్రాక్ష రసం అయినా ఏదైనా సరే ఏ డ్రింక్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ అంతా కూడా ఏ ఇక్కడ పాయిజన్ కలవకుండా ఉండేలాగా చూస్తూ ఉంటారు అసలు అది కూడా చూసి అమ్మ అంతా కూడా గోల్డ్ కప్స్ గోల్డ్ జగ్స్ అమ్మో వాళ్ళు కూడా చాలా వాల్యుబుల్ డ్రెస్ వేసుకున్నారు అమ్మో ఎంత బాగున్నారు పని వాళ్ళు పని వాళ్ళలా లేరు వాళ్ళు కూడా చాలా రిచ్ గా ఉన్నారు అసలు మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ అని చెప్పి ఇదంతా చూస్తూ ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు రాణి అయితే ఇంకా ఇంకా చూడండి ఇంకా లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి బాబోయ్ రాజుగారు మీరు చాలా తెలివి గల వాళ్ళు నేను చాలా క్వశ్చన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ మీరు అన్నిటికి ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తున్నారు నేను ఏది అడిగినా కూడా మీరు చెప్పేస్తున్నారు అంత కూడా దేవుడే మీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్పి ఈ విధంగా ఆ శాబాదేశ ప్రాణి సులోమన్ మహారాజ్ తో అనటం జరిగింది పిల్లలు అయితే ఇక్కడ ఇంకా చూడండి ఆ శాబాదేశ ప్రాణి ఏమంటుందంటే నీ జనులు భాగ్యవంతులు నీ ముందర ఎల్లప్పుడూ నిలిచి నీ జ్ఞాన వచనములను వినుచుండు నీ సేవకులను భాగ్యవంతులు జ్ఞాన వచనము ఆ నువ్వు చెప్పే మాటలు రాజుగారిని అంటుంది సులమన్ మహారాజుని శాబాదేశ ప్రాణి ఏమంటుందంటే నువ్వు మాట్లాడే మాటలు వింటేనే గొప్ప జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది నీ దగ్గర ఉన్న సేవకులు కూడా చాలా అదృష్టవంతులు వాళ్ళు లక్కీ ఫెలోస్ ఎందుకని మనం కూడా మంచి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మంచి మాటలు వింటాం చెడ్డ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే చెడ్డ మాటలు వింటాం కదా పిల్లలు మనం ఇప్పుడు వేసే దగ్గర ఉన్నాము వేసే మాటలు వింటున్నాము అలా కాకుండా మానేసి ఆ యూట్యూబ్ లో ఒక సినిమా ఏదన్నా పెట్టుకొని లేకపోతే సినిమా పాటలు వింటూ అలాగుంటే మనకి గుర్తొస్తాయా అసలు మనకు ఆలోచనలు ఏముంటాయి మనసులో ఏముంటాయి పాటలు అన్ని కూడా ఆ పాటలే పాడుతుంటాం కదా సినిమా పాటలు ఆ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటుందంటే రాణి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ మాటలు వింటే చాలు వాళ్ళందరూ కూడా నీ సేవకులందరూ కూడా చాలా భాగ్యవంతులు అని చెప్తా ఉంది అలాగే ఇంకా ఏమంటుందో చూద్దామా నీ అందు ఆనందించి నిన్ను ఇస్రాయేలు మీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడైన యహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక చూడండి ఎలా ఒప్పుకుంటుందో ఇక్కడ శేబాదేశపు రాణి చూడ్డానికి వచ్చింది యహో నామం ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంది ఇంకా ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అమ్మో ఇంత మీరు చేస్తున్నారు అని అంటే దేవుడు మీ అందు ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు అని చెప్తుంది చూడండి నీ అందు ఆనందించి నిన్ను ఇస్రాయేల్ మీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడైన యహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక యహోవా ఇస్రాయేలీలందు శాశ్వత ప్రేమ ఉంచను గనక నీతి న్యాయములను అనుసరించి నీతి న్యాయము సులమన్ రాశి దగ్గర నీతి న్యాయము ఉన్నాయి అవి అనుసరించి రాజ కార్యములను జరిగించుటకు ఆయన నిన్ను నియమించెను చూడండి ఎంత గొప్ప సాక్ష్యమో 
ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అసలు ఏంటో అంత చూద్దాం ఆయన నిజంగా అంత జ్ఞానవంతుడా ఆయన అంతలా కట్టేశాడా ఆ మందిరం అంతా బాగుంటదా క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి వచ్చింది పిల్లలు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది ఆమె ఒప్పుకుంటుంది మరి మన దగ్గర కూడా ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు పిల్లలు హైందవ స్నేహితులు గాని మన స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ గానీ వీళ్ళందరూ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ అదే అలాగే మాట్లాడుతుంది ఇలాగే మాట్లాడుతుంది అలాగే కామెంట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటారేమో కానీ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన నోటి మాటలు ఏసై ఏసైకి సంబంధించిన మాటలే అయ్యి ఉండాలి మన అందరం కూడా మన ప్రవర్తన అంతా కూడా ఏసైకి ఇష్టమయ్యేదిగా ఉండాలి పిల్లలు అప్పుడు ఇక్కడ శాబారాణి ఎలాగైతే సొలమన మహారాజ్ ని ఎలాగైతే ఘనపరిచింది దేవుణ్ణి స్థుతించింది కదా అలాగే మనల్ని బట్టి కూడా ఏసయ్య సంతోషపడాలి కదా అలాగే చిన్నోడు తలిపేసేమా ఆ ఇంకా పిల్లలు ఇంకా ఆమె వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఏం చేసింది అని అంటే చిన్నోడు తలిపేసే ఆ అయితే ఇంకా ఏమిచ్చింది తను తీసుకొచ్చింది చాలా ఇచ్చింది అయితే ఇంకా రెండు వందల మనుగుల బంగారం అలాగే మనం షిగేవ్ ది కింగ్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టాలెంట్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ మీకు టాలెంట్ అంటే తెలుసు ఎందుకంటే ఆ ఒక్క తలాంతు రెండు తలాంతులు ఐదు తలాంతులు ఆ కథ మనకి తెలుసు కదా ఆ లెసన్ అంతా తెలుసు ఐదు తలాంతుల వాడు ఇంకొక డబల్ చేసి టెన్ టాలెంట్స్ చేశాడు కదా పది తలాంతులు చేశాడు అలాగే రెండు తలాంతులు నాలుగు చేశాడు కానీ ఒక్క తలాంతు ఇచ్చిన అతను ఏం చేశాడు భూమిలో దాచిపెట్టాడు కదా అది టాలెంట్ అలాగే ఇక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టాలెంట్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే రెండు వందల మనుగుల బంగారము ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళా ఇవ్వటం జరిగింది అసలు చాలా వాల్యుబుల్ అలాగే మొత్తం స్పైసెస్ గానీ ఇంకా అన్ని 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 వంటల మీద తీసుకొచ్చి అసలు ఎంత మందితో మోయిపించుకొని వచ్చి ఆ ఇక్కడ రాజుగారికి ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే ఇంకా ఇచ్చింది చూడండి శాబారాణి ఆ టెన్ మోస్ట్ ప్రెషియస్ ఆ జెమ్ స్టోన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఇంక ఇంతకు మించి వాల్యుబుల్ లేవు అలాంటివి కూడా చాలా కుప్పలు కుప్పలు తీసుకొచ్చి సొలమన్ మహారాజ్కి ఇవ్వటం గిఫ్ట్ గా ఇవ్వటం జరిగింది పిల్లలు అయితే సొలమన్ మహారాజ్ కూడా అన్ని మళ్ళా తిరిగి చాలా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి పంపించారు ఆమె ఇక్కడ చూసారా ఇదిగో శేప అయితే పిల్లలు ఇక్కడ ఎర్ర చందనం ఇదంతా కూడా ఎర్ర చందనం తీసుకురా వంటల మీద సారీ ఓడల్లో వేసి ఓఫీర్ నుంచి తీసుకురావటం జరిగింది పిల్లలు ఇది ఓఫీర్ ఓఫీర్ నుంచి ఎర్ర చందనం చాలా ఎక్కువ చాలా వాల్యుబుల్ మందిరంలో కూడా వాడరు దాన్ని ఆ దాన్ని ఈ షిప్స్ లో ఇలాగా ఈ సీలో నుంచి తీసుకురావటం జరిగింది పిల్లలు ఆమె రప్పించటం జరిగింది అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి ఫైనల్ గా ఆమె చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తూ మీ ముందు ఎవ్వరూ సరిపోరు ఈ ప్రపంచంలో మీరు చాలా జ్ఞానవంతులు మీరు నిర్మించిన మందిరం మరలా ఎవ్వరు కూడా నిర్మించలేరు చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా మీరు అక్కడ నిర్మించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మీకు జ్ఞానవంతుడైన దేవుడే మీకు జ్ఞానం ఇచ్చి ఇదంతా కూడా నిర్మించడానికి సహాయం చేశాడు అని ఇవన్నీ కూడా శబరాన్ని చెప్తుంది పిల్లలు ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంది కదా అయితే ఆ తన దగ్గర ఉన్న పని వారిని అందరినీ కూడా చూసింది సులమన్ మహారాజ్ దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళందరూ కూడా టక టక చక చక అన్ని చేసేసుకుంటున్నారు ఎక్కడ దెబ్బలాటలు లేవు ఎక్కడ కామెంట్ చేసుకోవటం లేదు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అందరూ తెలివిగా ఉన్నారు ఎందుకని సులమన్ మహారాజ్ యొక్క తెలివితేటలన్నీ కూడా వీళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఇవన్నీ కూడా చాలా నచ్చి ఈమె చాలా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు సలమన్ మహారాజ్ కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు చాలా సంతోషపడి మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి సరే అప్పుడు వచ్చి వెళ్ళారు కాబట్టి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈయన కూడా చాలా గిఫ్ట్స్ ఇక్కడ ఏమైతే వాల్యుబుల్ ఆ ఎరుషలేం లో ఏమైతే వాల్యుబుల్ అవన్నీ కూడా ఆమెకి మరలా వంటల మీద వేసి తర్వాత ఇంకా ఆ పని వారందరికీ కూడా చాలా రకాల మర్యాదలు చేసి పంపించడం జరిగింది పిల్లలు అయితే ఆమె కూడా చాలా ఇస్తూ ఉంది ఈయన కూడా చాలా ఇస్తూ ఉన్నారు కదా మనం చెప్పాను కదా ముందే మనం గిఫ్ట్స్ ఇచ్చుకుంటాము తీసుకుంటాము అని ఆ కాబట్టి పిల్లలు మరి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఆ మనం ఎప్పుడు కూడా మన మాటల ద్వారా గానీ మన ప్రవర్తన ద్వారా గానీ దేవుణ్ణి తెలియపరిచే వాళ్ళంగా ఉండాలి మరి సొలమన్ మహారాజు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టలేదు ఆ మాటల్లో ఆ ప్రవర్తనలో అంతా కూడా దేవుడే కనిపించడు కాబట్టే శాబా శాబా నుంచి వచ్చిన రాణి ఒప్పుకుంది నీ దేవుడు గొప్పడు ఆ దేవుడు నీలో ఉన్నాడు అని ఓకేనా పిల్లలు మరి మనం కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి మరి ఇక్కడ మీ అందరికీ కూడా కొంచెం యాక్టివిటీ ఇస్తున్నాను 
చూడండి చాలా సింపుల్ గా చాలా చక్కగా ఉంది యాక్టివిటీ ఆమె వంటల మీద ఇవన్నీ తీసుకొచ్చింది కదా వాల్యుబుల్ స్టోన్స్ తెచ్చింది తర్వాత ఇంకా రకరకాల గోల్డ్ గానీ ఇవన్నీ తెచ్చింది కదా అలాగ మీరు కూడా తయారు చేయాలి నెక్స్ట్ సండే స్కూల్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ కూడా మీరు చూపించండి నేను ఇది గ్రూప్ లో పెడతాను మీకు చక్కగా చేయండి ఓకేనా పిల్లలు ఓకే అయితే పిల్లలు మరి మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారని అనుకుంటున్నాను నేర్చుకున్నారా అర్థమైందా మీకు అర్థమైందా పిల్లలు అర్థమైందా అండి అర్థమైందా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు ఒకవేళ ఏదన్నా ఫాస్ట్ గా చెప్పేసానా మీతో కబుర్లు చెప్దామని కొంచెం లెసన్ తగ్గించాను ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైందా అందుకే శాబరాణి శాబదేశపు రాణి వచ్చింది కదా ఏమేం తెచ్చింది ఎక్కడికి వచ్చింది ఎక్కడికి ఎక్కడికి వచ్చింది ఎవరి దగ్గర కంట్లేదు ఎక్కడికి వచ్చింది ఎరుషలేం కి వచ్చింది కదా ఎరుషలేం కి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది వంటల మీద వచ్చింది ఒక్క వంట మీద వచ్చిందా లేక రెండింటి మీద వచ్చిందా ఎలా వచ్చింది క్యామిల్ ట్రైన్ అంటే పిల్లలు వస్తూనే ఉన్నాయండి వస్తూనే ఉన్నాయండి వస్తూనే ఉన్నాయండి ఎందుకని చాలా పని వాళ్ళు వచ్చారు చాలా స్టోన్స్ వాల్యుబుల్ స్టోన్స్ తెచ్చింది కదా చాలా గోల్డ్ అసలు ఆ గోల్డ్ చిన్న గోల్డే మనం మొయలాం కదా అలాంటిది చాలా గోల్డ్ ఆ ఎర్ర చందనం కూడా తెచ్చింది గోడల్లో తెచ్చింది కదా ఆ అంటే ఆమె కూడా చాలా గొప్పది కదా అందుకే అన్ని తేగలిగింది కదా మరి మన సెలుమన్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం ఏం పట్టుకెళ్దాం ఏం పిల్లలు ఎవరు మాట్లాడరేంటి ఏం జాయిల్ ఏం అనేస్తున్నారే ఏం పట్టుకెళ్దాం చెప్పు గిఫ్ట్స్ ఏం గిఫ్ట్స్ పట్టుకెళ్దాం మనం మనం పట్టుకెళ్లే గోల్డ్ కనిపిస్తుంది అంటవా సెలుమన్ మహారాజ్ దగ్గరికి ఎంత పట్టుకెళ్దా నా దగ్గర ఇంతే ఉంది ఇంకా ఏం పట్టుకెళ్దాం మనం ఏం పట్టుకెళ్ళలేం కదా కదా ఏం పట్టుకెళ్ళాం కదా ఓకే అందుకే ఇప్పుడు సెలుమన్ మహారాజ్ లేడు కదా కదా మనందరం పర్లకు రాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కలుద్దాం కలుద్దామా పిల్లలు కలుద్దాము ఓకే ఓకే అందరం కలుద్దాం మరి మీరు ఈ శాబాదేశ ప్రాణి గురించి మనకి ఇంతకు ముందు బైబిల్ పుస్తకాల్లో కూడా లేదు తర్వాత పుస్తకాల్లో కూడా లేదు కానీ ఒకటో రాజులు పదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం పదమూడు వచనాల్లో చూస్తాం పిల్లలు ఇవ చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చింది అంత దూరం ఒంటల మీద రావడం అని అంటే ఒంట ఇలా 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 కదులుతుంది కదా ఇలా సాఫ్ట్ గా ట్రైన్ లా వెళ్ళిపోద్దా పిల్లలు ఎలా వెళ్తుంది ఒంట చూపించండి క్యామిల్ చూపించండి దాని మీద ఎక్కినోళ్ళు ఎలా ఉంటారు మీరు చేసి చూపించండి ఎక్కినోళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు ఇలా ఇలా తాడే ఉన్న పట్టుకుంటారేమో అప్పుడు ఎలా ఉంటది వాళ్ళు వాళ్ళ మూమెంట్ చూపించండి మీరు కదలాలి మీరు ఒంట మీద కూర్చున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రజలకు చూపిస్తుంది ఇలా 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 పడిపోతారు కదా వాళ్ళు ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి పడిపోతారు అది పట్టుకొని ఎందుకని ఒంట మీద ఇలా ఉంటది కదా కదా ఆ మరి అలా ఉన్నప్పుడు కూర్చోటానికి ఎంత కష్టమై ఉంటది పిల్లలు అవునా కదా ఎన్ని దినాలు పట్టిందో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి కానీ మనకు కూడా చూడండి దేని మీద ఉన్న ఆసక్తి ఉందనుకోండి పిల్లలు ఆ ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద కొంచెం ప్రయాస చేసేస్తాం కదా ఎక్కడన్నా మంచి ఎగ్జిబిషన్ ఉందన్నారు అనుకోండి సైకిల్ పాడైంది అనుకోండి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళిపోరా మీరు వెళ్తారు కదా వెళ్ళిపోతారా లేదా ఆ కొంచెం దూరం కదా వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఎగ్జిబిషన్ వేళ కాకపోతే రేపు ఛాన్స్ రాదేమో మమ్మీ ఒప్పుకోరేమో డాడీ ఒప్పుకోరేమో అవకాశం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి గబగబా వెళ్ళిపోతారు కదా పిల్లలు అలాగే శాపదేశ ప్రాణి కూడా అంత ప్రయాసపడి యహోవ నామం గురించి వింది రాజుగారి కీర్తి గురించి కూడా విని ఏమైనా సరే విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్ళి తెలుసుకుంది పైగా అక్కడ దేవుణ్ణి స్థుతించింది ఇతన్ని బట్టి 
కదా మనల్ని చూసినప్పుడు కూడా మన ఫ్రెండ్స్ మో ఆమెలో దేవుడు ఉన్నాడు ఆ పాపలో వేసై ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు చాలా కరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు తప్పు చెయ్యరు వాళ్ళు అబద్ధం ఆడరు అని చెప్పి మనల్ని చూసినప్పుడు ఇతరులు చెప్పగలగాలి అవునా కదా పిల్లలు ఇప్పుడు శేబాదేశ ప్రాణి సులమన్ మహారాజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన చేదరించుకున్నాడు అనుకోండి ఆయన మంచి సింహాసనం మీద కూర్చొని ఆమెకు చిన్న పేట వేసాడు అనుకోండి ఎక్కడో మామూలు కుర్చీ వేసాడు అనుకోండి ఎక్కడో అసలు ఎలా ఉంటుంది ఆమెకి కదా కానీ అలాంటిది ఏం చేయాల కదా మనం ఎలాగున్నామో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నిన్న వల్ల నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించు అవునా కదా అలాగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన సాక్షిలముగా ఉండాలి ఆయన మనల్ని ఇష్టపడాలి కదా మనము ఆయన్ని ఇష్టపడాలి ఓకేనా పిల్లలు మరి ప్రార్థన చేసుకుందామా నిమ్మి ప్రార్థన చేసేద్దామా పిల్లలతో మాట్లాడతారా పిల్లలు చాలా చక్కని లెసన్ మనం విన్నాం కదా యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా మీరు చేయాలి తీసుకుని రావాలి సరేనా కొత్త పిల్లలు మీరు విన్నారు కదా మీకు అర్థం అర్థమైంది కదా యాక్టివిటీ కూడా మీరు చేసుకున్నారండి మీరు నెక్స్ట్ మండే మీకు వీలైతే మండే కూడా కంటిన్యూగా ఫోర్ థర్టీ నుంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్ వరకు ఉంటుంది మీరు ఎవ్రీ డే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ నానా అయితే ఉన్న లింక్ మీరు రోజు అదే లింక్ ఓపెన్ చేసేయచ్చు గహనా అర్థమైందా ఇంకా ఎవరిని అడగక్కర్లా మీరు డైరెక్ట్ వద్దు ఓకే మధ్యలో మాట్లాడకూడదు ఓకే అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాం చిన్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడే బ్లెస్ మళ్ళీ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళింది వెళ్తే బ్లడ్ బాగా తక్కువ అయిపోయింది బ్లడ్ ఎక్కిచ్చాలి అన్నారట ప్రేయర్ లో బ్లెస్ గురించి కూడా మనం ప్రేయర్ ఇచ్చాలి ఓకే క్షమక్క నువ్వు చేస్తున్న ముగింపు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్లెస్ సెలీనా ఈ రోజు ప్రేయర్ పాయింట్ ఏం పెడతావు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి వీలైతే మోకరించండి మహాగణుడ ఎస్ఐ ఆమె కొందనాలు ప్రభా నీ కృపలో తండ్రి మరి ఇంతవరకు కూడా మీరు మాతో ఉండి నాన్న బిడ్డలందరూ మేమందరము కూడా ప్రభా ఇటువంటి నెట్వర్క్ ఇబ్బంది లేకుండా మరి చక్కగా వాక్యం వినగలగటానికి ప్రభా నీ అందరు సంతోషించడానికి ఒక కృత విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా ఎస్ఐ ఇదిగో తండ్రి మరి ఈ సమయంలో ప్రభా బిడ్డలందరూ చేరి ఉంటుండగా ఆ కృత బిడ్డలందరినీ బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా వాళ్ళు స్కూల్స్ కు వెళ్తూ ఉంటుండగా తండ్రి మరి ఎవరికి కూడా ప్రభా ఎటువంటి ఒమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా సహాయం చేయండి తండ్రి టీచర్స్ ఉన్నారు ప్రభా మరి అలాగే మిగతా బిడ్డలు తండ్రి మా అందరినీ కూడా ప్రభా ఏ ఒక్కరిని విడిచిపెట్టకుండా తండ్రి మరి బిడ్డలందరూ వారి కుటుంబాలు మా అందరి కుటుంబాలు ప్రభా మీరే సంరక్షించండి తండ్రి మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రభా మరి రెండు మూడు వేవ్స్ వచ్చి వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి మమ్మల్ని మీరు ఎలాగైతే భద్రపరిచి ఉన్నారో ప్రభా ఇప్పుడు కూడా తండ్రి మరి ఒకసారి మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా మీ కృపా సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచండి అలాగే ఈ సమయంలో ప్రభా బ్లెస్ ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నాయన మరి చిన్న బిడ్డ ప్రభా నాయన బ్లెస్ కి తండ్రి బ్లడ్ లెస్ అయి ఉంటుండగా ప్రభా ఆ బిడ్డకు కావాల్సినటువంటి ప్రభా ఆరోగ్యాన్ని మీ దగ్గర మాత్రమే ప్రభా ఉంచి ఉన్నది తండ్రి ఆ ఆరోగ్యాన్ని మీరు బిడ్డకు ప్రసాదించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మరి డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటుండగా తండ్రి నాయన బిడ్డకు కావాల్సినటువంటి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అది మాత్రమే డాక్టర్స్ ఇవ్వడానికి సహాయం చేయండి నాయన బయట అంతా కోవిడ్ ఉంది ప్రభా తండ్రి మరి బిడ్డ ఎక్కడ కూడా దేన్ని కూడా తాకనీయకుండా సహాయం చేయండి మరి ఆ ఎఫెక్ట్ బిడ్డ మీద లేకుండా సహాయం చేయండి అలాగే తింటున్న ఆహార పదార్థాల వల్ల కానీ వేసుకుంటున్న టాబ్లెట్స్ వల్ల కానీ తండ్రి అలాగే నీవు నువ్వు ప్రోక్షించే రక్తాన్ని బట్టి ప్రభా ఆ రక్తం ప్రభా ఎంత ఉండాలి అంత ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి తండ్రి నాన్న చాలా త్వరలోనే ప్రభా మరి బిడ్డ నూతన ఆరోగ్యంతో ప్రభు ఇక్కడికి వచ్చి మేమందరము నేను స్థుతించలాగానే మీరే మాకు సహాయం చేయండి బిడ్డను మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే ప్రభు అన్ని తినడానికి త్రాగడానికి కూడా సహింపు మీరు దయచేయండి ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు అలాగే తండ్రి మరి శాలే మన్నని బట్టి ప్రభా మరి అన్న కుటుంబాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి అన్న ఎంత కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుండగా మీ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మీ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు అలాగే జోషియాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా అన్న మరి కార్యక్రమాలకు అన్ని కూడా తండ్రి ఎంతో స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటుండగా ప్రభా మరి అన్న కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి నాన్న ఖర్చు పెడుతున్న ప్రతి రూపాయిని తండ్రి ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా మీరు ఆస్వాదింపచేయమని అడుగుచున్నాం ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు అలాగే తండ్రి మరి ఎలిజబెత్ తన టీచర్స్ అందరూ ప్రభా బిడ్డలందరూ ఇక్కడ చేరి ఉంటుండగా తండ్రి నాన్న మరి మా అందరికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రా
ప్రభు అలాగే ఎలిజబెత్ కి తండ్రి మరి మీకు టీచర్స్ కి ఇచ్చిన ఆసక్తిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు ప్రభు మీ కృపా సన్నిధి తండ్రి మా అందరి పైన ఉంచి మనం అడుగుచ్చు మరలా మేము చిత్తమైతే తండ్రి రేపటి క్లాస్ లో చక్కగా కలుసుకోవడానికి నాయన మరి హోంవర్క్ బిడలు చేయగలగటానికి అలాగే యాక్టివిటీ కూడా చేయగలగటానికి సహాయం చేయమని అడుగుచ్చు ప్రభు చేరిన మమ్మల్ని మీ చేతుల్లో పెట్టుకుంటూ ఏసు నామంలో బ్రతిమిలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడని యేసు క్రీస్తుకు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క న్యోన్య సహవాసం శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారు దిల్ల చేయనుక రేపు మీరు మెమరీ వర్స్ చేసుకుని వస్తే హలో పిల్లలు రేపు మీరు మెమరీ వర్స్ తయారు చేసుకుని వస్తే మెమరీ వర్స్ చెకింగ్ ఉంటది ఈ రోజు అక్క చూపించిన యాక్టివిటీ మీరు చేయాలి అక్క ఇచ్చిన మెమరీ వర్స్ చెప్పాలి అక్క మెమరీ వర్స్ చెప్తావు గ్రూప్ లో పెడతాను ఇది ఇక్కడే ఉంది తీసి పెట్టాను మెసేజ్ రిఫరెన్స్ పదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనములు అంటే మొత్తం కాకుండా కొంచమే చెప్తామని పిల్లలు గ్రూప్ లో పెడతాము అది ఎలిజబెత్ కో గ్రూప్ ఉంది కదా అక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ మనకి పెట్టాం ఏం జాయ్ నువ్వు ఈ రోజు ఏం మాట్లాడలేదు బాగున్నారా బాగున్నా